Fórmula E, Haas, Red Bull e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo de hoje falando de Fórmula E, sim não é o comum do nosso canal, mas citar que Stoffel Van Dorn é o campeão da temporada 2022, ele se junta a outros pilotos da F1 que já venceram a categoria elétrica, jean eric Verne tem dois títulos, Lucas de Grasse tem um, Sebastian Boemi tem um, Nelson Piquet Jr tem um e agora o Van Dorn com um também, o que mostra que esses pilotos que saíram da Fórmula 1 muitas vezes por baixo, tem sim uma vida fora da categoria principal e é legal ver esses caras vencendo porque o nível da Fórmula 1 é tão alto que até quando saem da Fórmula 1 e vão para outras categorias que às vezes o público torce um pouco o nariz, ainda conseguem bons resultados muitas vezes sendo campeões, a gente viu até o Ericsson ganhando recentemente as 500 milhas de Indianápolis, mas achei legal o Van Dorn vencer a Fórmula E ficou em segundo no EPRI de CU, mas foi suficiente para garantir o título e a Mercedes venceu o de construtores, o que mostra também como a equipe é muito forte lá na Fórmula E. Quero saber, você acompanha a Fórmula E? Você de alguma forma sabe mais ou menos como funciona? Eu confesso que assisto muito pouco, não é uma categoria que eu paro sempre para assistir, mas de vez em quando eu dou uma parada e acho até interessante, apesar de ter ainda um problema com o som dos carros. Mas e aí, o que você acha? Diz aí nos comentários. Agora vamos voltar para a Fórmula 1. Com a Haas, Magnussen está confiante que a equipe extrairá mais ritmo das atualizações. O piloto dinamarquês recebeu na Hungria um pacote bem completo de atualizações, Schumacher acabou não tendo porque a equipe só tinha uma peça para poder botar nos carros, não tinha para os dois, e o Magnussen foi o escolhido. Conseguiu largar à frente do Schumacher, se classificou em 13 terceiro, o problema é que na corrida teve um toque, a asa dele ficou danificada, a direção de prova mandou ele para os boxes, já falamos sobre isso aqui no canal em outra oportunidade, e acabou terminando em 16 sexto, que não foi um grande resultado, muito por conta desse problema de parar nos boxes muito cedo. Então é difícil quantificar se o upgrade deu certo ou não, e claro que também uma única corrida nunca é o melhor período para a gente falar se tal atualização funcionou ou não, mas o Magnussen está confiante que sim, vão conseguir. Quando perguntado pelo RaceFans sobre as atualizações, Magnussen afirma que provavelmente vai melhorar e vão extrair mais e buscar um equilíbrio que seja bom para ter mais downforce, mas foi um fim de semana positivo para poder colocar o carro na pista e medir os dados que eles queriam. Então apesar do probleminha com os boxes, Magnussen ainda extrai positivos do final de semana na Hungria e vamos ver na Bélgica como a Haas vai chegar, provavelmente com uma atualização idêntica para o Mick Schumacher, já que tem um tempo hábil maior. As fábricas estão fechadas, nós sabemos que tem um período que elas ficam fechadas nas férias, mas deve ter tempo suficiente para desenvolver essas peças do Schumacher. O importante no caso é a Haas conseguir os dados, melhorar o carro, já que é uma equipe que não tem tanto recurso e não vai conseguir atualizar, como por exemplo a Alpine, que está colocando toda a corrida, alguma atualização, algum upgrade. Mas é isso, qual a sua opinião sobre a Haas? Você acha que dá sim para a Haas ainda crescer no campeonato, nessa batalha no campeonato de construtores, ou eles vão ficando ali mais para baixo mesmo, vai ser aquela coisa mais típica da Haas de começa muito bem e vai caindo ao longo da temporada? Diz aí. Indo para a Red Bull, Helmut Marko fala sobre o desempenho da primeira parte da temporada e tem algumas falas interessantes que eu vou passar agora para vocês. Quando perguntado pelo Motorsport Total, Marco fala que sempre estiveram no mesmo nível da Ferrari durante todo o ano, exceto no Grande Prêmio da Espanha. Muitas vezes a forma do dia decidia quem estava na frente, além de problemas estratégicos ou técnicos que a Red Bull acabou sofrendo menos. Marco ainda fala que a pole position não diz muito sobre os carros, porque a Ferrari está sempre na frente, mas a Red Bull consegue se desvencilhar nas corridas, e que para um carro que consegue ultrapassar bem não é um critério tão crível assim a pole position, mas Mônaco e Singapura são pistas 
que você tem a exceção do calendário. Singapura, no caso, ainda vai acontecer na segunda parte. Então o Marco basicamente colocando a Red Bull como um carro idêntico ao da Ferrari. Se a gente for ler um outro trecho da entrevista, por exemplo, ele vai falar que o carro da Red Bull ainda pode ficar até 5 kg mais leve, o que seria obviamente muito bom para a performance. Eu devo discordar do Marco em um ou outro detalhe. Por mais que Verstappen esteja indo um degrau acima do Leclerc, e isso ao meu entender é indiscutível, você obviamente pode discordar aí nos comentários, eu diria que a Ferrari é o carro mais rápido sim, até compartilhei no Twitter um gráfico que mostra que a Ferrari é cerca de dois décimos mais rápida, obviamente que na pole position isso faz diferença, mas na corrida o ritmo da Ferrari ainda é um pouco superior, como na Hungria foi, você pode até achar estranho, mas na Hungria o dado mostra que em ritmo puro a Ferrari era um pouquinho mais rápida, coisa de menos de um décimo, mas ainda era, e eu acredito que a Red Bull está conseguindo capitalizar muito bem em cima dos problemas da Ferrari. O Verstappen, como disse, está um degrauzinho acima do Leclerc, mas falar que eles estão pau a pau em termos de carro, não, diria que não, muitas corridas a Ferrari venceria se não fosse um problema mecânico ou uma estratégia tosca, ou às vezes até mesmo um erro do Leclerc. O si no automobilismo é muito difícil, porque a gente fica quantificando coisas que não aconteceram, mas no nível da análise de qual carro é mais rápido, o si acaba entrando, porque a gente sempre lembra que o erro faz parte, mas o carro em si não tem a ver com o erro, o carro em si não é culpado pela estratégia ruim, o carro é rápido, a equipe é que não está fazendo o melhor proveito. Obviamente quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos encerrar o vídeo de hoje com Ferrari, o Laurence Mackis respondeu a uma pergunta do motorsport.com sobre a ordem de equipe e ele foi bem direto ao assunto. Ele disse o seguinte, você está certo quando diz que isso é discutido mais fora do que dentro da Ferrari, e ainda foi enfático ao dizer que a Ferrari vem em primeiro lugar. Bom, isso diz tudo, se você está se perguntando se vai ter ou não ordem de equipe ou por que a Ferrari ainda não fez ordem de equipe, a resposta é essa, eles não estão falando sobre isso, não é um tema recorrente, não é uma prioridade para a equipe Ferrari. Muitos acreditam que Leclerc poderia ter mais pontos no campeonato se a equipe priorizasse o Monegasco. É uma possibilidade? Sim, digo que sim, é bem possível que tivesse mais pontos. Só que o problema da Ferrari vai bem além disso, é muito além de uma ordem de equipe. Vocês sabem muito bem também como eu vejo a ordem de equipe, que eu sou um adepto da briga na pista, apesar que, para delírio de alguns, eu entendo o chefe de equipe que dá a ordem pelo simples fato que o chefe é pago para dar resultado, não entretenimento. Entretenimento do eu que quero, como espectador, como fã, como quem quer ver briga, eu quero entretenimento. Mas o chefe, ele é pago para resultado. Se eu fosse um chefe de equipe, daria a ordem porque o que me interessa é o resultado. Então nesse caso a Ferrari, pelo menos na primeira parte, não quis entrar nesse jogo, talvez na segunda parte entre, mas o título está ficando bem distante. Talvez a Ferrari comece a priorizar o campeonato de construtores? É bem possível, mas nesse momento, pelo menos o Laurent Max deixa muito claro que não é um assunto recorrente na Ferrari. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!